फ्रेंड्स आई एम अलका बत्रा फ्रॉम त्वाक्षा अकेडमी वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्वेल्थ क्लास इंग्लिश लिटरेचर लेसन नंबर वन दैट इज द थर्ड लेवल बाई जैक फिनी इट्स फ्रॉम द बुक विस्टास सो बिफोर वी बिगिन द स्टोरी विल टॉक अबाउट द राइटर ही इज एन अमेरिकन ऑथर एंड हिस्स स्टोरी इज अ रियली इंटरेस्टिंग एंड थ्रिलर्स एंड लेट सी हू द कैरेक्टर्स आर इन द स्टोरी द फर्स्ट कैरेक्टर इज द फर्स्ट कैरेक्टर इज the protagonist himself and he is charlie who is 31 years old and uh, his wife louisa and the third character is dr sam he is a psychiatrist and he is a friend of charlie too so here uh, the most important thing is that the story was published in the year 1952 so when the story was published the author Uh, the right, the protagonist that is charlie he has seen both the world wars the world war 1 as well as the world war 2 so uh, protagonist batate hain ki unke man mein us samay kuch aise thoughts the ya unhone kuch aisa experience kiya to wo hum readers ke upar depend karta hai ki ki hum usko reality lekar chale ya usko hum imagination hi mange mane lekin wo ye kehte hain ki wo ek cheez batate hain ki jo grand central railway station hai jo america ka bahut bada railway station hai wahan par unhone तीन लेवल एक्सपीरियंस किए हैं जबकि अमेरिका के जो जो हाई कमिश्नर्स या जितने भी प्रेसिडेंट हैं उनका ये दावा था और 100 परसेंट गारंटी थी कि देर आर ओनली टू लेवल्स ऑफ द रेलवे स्टेशन बट जब ये बात उन्होंने अपने फ्रेंड्स को बताई तो उनके फ्रेंड्स उनका मजाक उड़ाते थे कहते थे कि तुम यू आर मैड यू आर इन सेन यू आर टॉकिंग विच इज नॉन तो यही बात उन्होंने जब डॉक्टर सैम जो एक साइकेट्रिस्ट हैं उन्हें बताई तो उन्होंने कहा कि नहीं इट इज अवेकनिंग ड्रीम विश फुलफिल्ड यानी कि Uh, कुछ हमारे ऐसे अनकॉन्शियस लेवल पर कुछ हमारी विशेष होती हैं कुछ हमारी डिजायर्स होती हैं जो हम इस रियलिटी वाले वर्ल्ड में तो नहीं उसको फुलफिल फुलफिल कर पाते बट हम वी वांट टू एस्केप टू अ प्लेस जहां पर हमें वो वाली एनवायरनमेंट मिल जाए वो एक पीसफुल लाइफ मिल जाए तो वो ये कहते हैं कहते हैं कि तुम क्योंकि दुखी रहते हो क्योंकि तुम एक परेशान परेशान हो तुम तो अपने आस की हार्श रियालिटीज को फेस नहीं कर पा रहे हो यू फील इनसिक्योर दैट इज वाई यू वॉन्ट टू गो टू अ वर्ल्ड विच गिवज यू रिलीफ एंड पीस एंड हैप्पीनेस इन योर लाइफ तो जो प्रोटेगनिस्ट है जो चार्ली है वो ये कहते हैं कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है आई डोंट एग्री विथ यू लेकिन मैं यहाँ पर खुश हूँ और ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो थोड़े बहुत दुखों से या बहुत थोड़ी बहुत जो हार्श रियालिटीज है उनसे स्केप नहीं करना चाहता देन अगेन डॉक्टर सैम से इज दैट कि नहीं तुम्हारे अंदर कुछ और भी हैबिट्स हैं जो इंडिकेट करती हैं जो डिनोट करती हैं कि यू हैव सम फेयर्स ऑफ द लाइफ एंड यू वॉन्ट टू स्केप थ्रू दैट एंड देन ही गिवस एन एग्जाम्पल ऑफ स्टैंड कलेक्शन बिकॉज ही नोज दैट द प्रोटेगनिस्ट और चार्ली ही हैज ए हैबिट ही हैज ए interest of um, stamp collection and he says dr sam says that this is a method of temporary refuge yani ki ye bhi ek method hai jisse hum jo vyakti stamp collect karta hai wo us usme banaye gaye events ya jo bhi koi depict kiya hota hai to wo usme dekhte dekhte wo past mein chala jata hai aur usko thoda samay ke liye jo hai us uh, us at present environment se relief milta hai wo thoda sa better mehsoos karta hai so again he says he replies to this answer he says that द चार्ली से इज दैट दैट नो इट्स नॉट ट्रू मैं बिल्कुल खुश हूँ और यहाँ तक कि जो मेरे दादाजी थे उनको भी स्टैम्प कलेक्शन की हैबिट थी वो भी उनको ये शौक था तो वो तो कोई दुखी नहीं थे और वो समय तो ऐसा था जब उस समय सुख शांति थी क्योंकि वो पास की बात कर रहे हैं देन अगेन ही से इज इम्प्लाई वो कहते हैं कि जो प्रेजिडेंट रूजवेल थे यहाँ तक कि उनको भी ये हैबिट थी उनको भी ये शौक था स्टैम्प कलेक्शन का तो वो तो कहीं दुखी नहीं थे और उन्होंने तो वर्ल्ड वॉर को जितवाया भी था फिर जो प्रोटेगनिस्ट है वो अपनी बात को आगे स्टोरी को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि किस तरह से वो थर्ड लेवल पर पहुंचे थे वो अपनी स्टोरी नैरेट करते हैं वो बताते हैं कि एक दिन अपने ऑफिस में वो काम कर रहे थे काम करते करते उनको बहुत लेट हो गया वहां देन ही वॉन्टेड टू गो एंड मीट हिज वाइफ इमीडिएटली सो ही थॉट ऑफ टेकिंग द रेलवे रेदर देन गोइंग बाई बस उनको लगा कि शायद बाई बस जाने में रोड पर उनको बहुत ट्रैफिक मिलेगा और बहुत ज्यादा समय लग जाएगा सो ही थॉट की ही विल टेक द ट्रेन एंड देन ही विल रीच होम फास्टर सो ही गोज टू द सेंट्रल रेलवे वहां पर जाते हैं और वहां से पहले वो फर्स्ट लेवल पर जाते हैं तो फर्स्ट लेवल पर देखते हैं कि वहां पर जो है वो अर्बन ट्रेन है यानी कि जो ट्वेंटी सेंचुरी की ही है उसी तरह की ट्रेन है देन ही गोज टू द सेकेंड लेवल दैट लेवल वहां पर जो ट्रेन थी वो सब अब जाने वाली थी तो सब अर्बन टाइप की ट्रेन थी देन ही कीप्स ऑन मूविंग एंड ही रीच इज द थर्ड लेवल लेकिन वो थर्ड लेवल पर पहुंचने से पहले एक बात और भी कहते हैं कि जो ये ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन है यहाँ पर कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होती रहती है कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन होती रहती है तो ही ऑल्सो कंपेयर्स इट विद द ट्री कि जो एक ट्री ग्रो करता रहता है तो उसकी ब्रांचेस या उसकी जो रूट्स है वो नीचे की तरफ एक्सपैंड करती रहती है वो हर डायरेक्शन में मूव करती है आगे चली जाती है और जो उनका एंड ऑफ द रूट होता है वो इट इज लाइक एन एग्जिट एंड इट टेक यू टू द अदर वर्ल्ड एंड ही ऑल्सो सेज की 
यहाँ पर जो है चार्ली ये बता रहे हैं कि वो ऐसा नहीं है कि वो क्योंकि ही इज बीन टू दिस प्लेस मेनी टाइम्स वो हंड्रेड टाइम्स यहाँ आते हैं क्योंकि उनका ऑफिस यहाँ पर उनका जाने आने का रास्ता यहाँ पे तो वो कई बार उनको यहाँ आना पड़ता है जाना पड़ता है तो ही इज वेरी फैमिलियर विद द एनवायरमेंट एज वी आर फैमिलियर विद द एनवायरमेंट और ऑफ आर सराउंडिंग तो हमें मालूम होता है कि हमारे घर के आसपास क्या है हमारे विसिनिटी में क्या क्या चीजें हैं कौन कौन से इंस्टीट्यूशन वगैरह हैं तो ही इज वेरी वेल अवेयर ऑफ दैट प्लेस इज वेरी फैमिलियर विद दैट प्लेस तो ऐसा नहीं है कि उनको कुछ डिफरेंट नहीं लगता हर बार कोई ना कोई नई चीज उनको लगती है क्योंकि वहां पर बहुत सारे डोरवेज हैं बहुत सारे पैसेजेस हैं बहुत सारे आर्चेस बने हुए हैं बहुत सारे पैसेजेस एंड स्टेयर केसेस हैं तो ही ऑल्सो सेज कि वो कहीं एक ये पहली बार नहीं था ये खो रहे थे क्योंकि वो अक्सर यहाँ पर खो जाया करते थे देन ही ऑल्सो सेज ही साइड्स एन एग्जांपल कि एक बार वो किसी एक टनल में चले गए और वो कई मील चलने के बाद जब वो टनल से बाहर निकले तो दैट ही रियलाइज दैट ही हैड कम जो उनकी स्टेयर जो बाहर ओपन हो रही थी वो वहां उसके सामने क्या था एक रिजल्ट होटल था तो वो वहां वहां पर आ गए थे तो ही ऑल्सो सेज की जितने भी बड़े बड़े अमेरिका में जितने भी इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं उनके नीचे कुछ शायद सीक्रेट टनल्स हैं और वो जो है इट इज अ वे ऑफ एग्जिट एंड दोज आर द लकी पीपल्स हु गेट इन टू दैट टनल एंड गेट द एग्जिट एंड दे रीच द थर्ड लेवल दैट इज दे रीच द प्लेस वेयर दे कैन फुलफिल देयर ड्रीम्स विच दे कैन नॉट रियलाइज इन द रियालिटी सो हेयर यू सी दैट द प्रोटेगनिस और चार्ली ही सेज दैट ही नोज द रियालिटी उनको रियालिटी मालूम है उनको ये भी मालूम है कि वो प्रेजेंट सिनारियों में रह रहे हैं लेकिन वो ये भी बता रहे हैं कि हाँ थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है और हम वहां पर इसलिए जाते हैं क्योंकि जो लोग इस यहाँ के एनवायरमेंट से जो ज्यादा हैप्पी नहीं है जो जहाँ पे इनको हार्श रियालिटीज को फेस करना मुश्किल लगता है सो दे गेट इन टू दो प्लेसेज एंड दे फाइंड एन एग्जिट फ्रॉम दिस वर्ल्ड ऑफ हार्शनेस तो ये कहते कहते वो अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं तो उस दिन जब वो थर्ड लेवल पर गए तो उन्होंने देखा वो लेफ्ट साइड पर चले जा रहे थे चले जा रहे थे तो बिल्कुल एकदम से शांति थी कुछ लोग भी नजर नहीं आ रहे थे लेकिन जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़े तो कुछ वहां पर लोग नजर आए कुछ हल्की फुल्की आवाजें आई और वहां पर उनकी उन्होंने देखा कि वहां का जो एंट्रेंस था वो जो डोरवे था वो आश था दैट वॉज डिफरेंट फ्रॉम द प्रेजेंट सिनारियो जो प्रेजेंट सेंचुरी से बने हुए कंस्ट्रक्शन थे उससे काफी डिफरेंट था और फिर आवाज ही को रही थी इसका मतलब कि वहां पर उन्होंने रियलाइज किया उसके आगे एक बहुत बड़ा हॉल था जो वेकेंट था जैसे ही वो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि वहां पर जो टिकट काउंटर्स हैं वहां के जो लोग हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है वो जो प्रेजेंट सेंचुरी में जब जिस सेंचुरी में वो रह रहे थे उसे काफी अलग नजर आ रहे हैं जैसे कि जो उनके टिकट काउंटर्स थे जो उनके वो बने हुए थे वो छोटे छोटे थे उनका साइज स्मॉल था देवर ऑफ वुड वो वुड के बने हुए थे और जो मेल्स थे उनका ड्रेसिंग सेंस और फीमेल्स का ड्रेसिंग सेंस बिल्कुल प्रेजेंट सिनारियों से प्रेजेंट सेंचुरी से काफी डिफरेंट था जैसे हम कहते हैं ना कि हम जैसे हमारे बड़े ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह है वो कहते हैं कि नहीं हमारे समय में तो काफी अलग से जो होती थी ड्रेसेस होती थी वो आज तक आजकल की ड्रेसेस से काफी डिफरेंट होती थी तो उसी तरह से व्हेन ही सॉ तो उसने भी देखा कि वहां के जो लोगों का ड्रेसिंग सेंस था जो ड्रेसिंग स्टाइल था वो काफी पुराना था और अलग था जैसे कि द फीमेल्स वर वेयरिंग मटन स्लीव शर्ट एंड दे वर वेयरिंग लॉन्ग शूज एंड मेन्स मेल्स हैड देर लॉन्ग बियर्स एंड मुस्टैच उनकी मुस्तैच थी उन्होंने वहां पे ये भी देखा कि वहां पर जो है वो लाइट्स नहीं थी उसकी जगह गैस लाइटर्स थे और यहां तक कि उनके पास लोगों के पास गोल्ड वॉच थी राउंड वॉच थी रिस्ट वॉच थी टाइम देखने के लिए तो फिर भी वो उनको लगा कि सब कुछ बहुत डिफरेंट है ना ही रियलाइज कि वो थर्ड लेवल पर आ गए बट स्टिल ही वॉन्टेड सम प्रूफ ही वॉन्टेड टू प्रूव हिमसेल्फ दैट ही वॉज इन द थर्ड लेवल ही वॉज इन अ डिफरेंट वर्ल्ड फ्रॉम वेयर ही वॉज लिविंग सो देन ही सीज कि वहां पर जो ट्रेन है उसके ऊपर भी जो ट्रेन है वो भी डिफरेंट है क्योंकि उसके ऊपर वो स्टीम से चलने वाली ट्रेन है कोयले से चलने वाली ट्रेन है तो उनके ऊपर जो चिमनी लगी हुई है चिमनी से क्या वहां धुआं एग्जिट करता है तो तब उनको और भी कन्फर्म हुआ कि नहीं ही इज इन इन द पास वो आज प्रेजेंट में नहीं रह रहे हैं वो इस समय जो है पास में बट टू रियलाइज टू मेक इट श्योर टू मेक इट गारंटीड ही फाइंड अ बॉय ओवर देयर एंड ही हैड न्यूज पेपर तो वो न्यूज पेपर लेता है वहां से और देखता है उसपे तो उसमें नाम लिखा होता है न्यूज पेपर का द वर्ल्ड तो उनको लगता है कि ये तो डेफिनेटली पास में आ गए हैं बिकॉज दैट वॉज द टाइम वो जो न्यूज पेपर थी वो पब्लिश होना बंद हो चुकी थी अब वो देखता है कि उसकी डेट क्या है तो डेट देखता है तो इट वॉज 11 जून 1894 तो नाउ ही वॉज कंफर्म दैट ही हैड रीच्ड द पास ही हैड रीच्ड इन द नाइनटीन सेंचुरी एंड 
नाउ ही वॉज वेरी हैप्पी तो उसे लगा कि अब वो बहुत अच्छा अब वो यहाँ से एग्जिट कर सकता है उस जगह पर जा सकता है जहाँ पर उसको खुशी मिलेगी जहाँ उसको हैप्पीनेस मिलेगी जहाँ पर उसको शांति मिलेगी जहाँ पर वो आराम से रह सकेगा तो ही थॉट ही थॉट ऑफ टेकिंग टू टिकट्स वन फॉर हिमसेल्फ एंड वन फॉर हिज वाइफ तो और वहाँ पर जाता है टिकट काउंटर पर बट बिफोर दैट लेट इज सी दैट कि वो क्या कह रहा है वो कह रहा है कि उसको दो टिकट्स चाहिए एक उसको अपने लिए चाहिए एक उसको अपनी वाइफ के लिए चाहिए और वो वहाँ से कहीं भी ऐसी जगह जाएंगे जहाँ पर वो आराम से रह सकते हैं एंड ही वॉन्टेड टू गो टू गेल्सबर्ग जो कि इलेनॉय स्टेट है अमेरिका की वहाँ पर एक ब्यूटिफुल प्लेस है एंड ही डिस्क्राइब्स दैट प्लेस इज वेरी ब्यूटिफुल एंड वेरी पीसफुल वहाँ पर लोग बहुत मिलजुल कर रहते हैं लोगों के पास अच्छा टाइम होता है आपस में इंटरेक्ट करने का और एनवायरमेंट बहुत अच्छा है ग्रीनरी है हैप्पीनेस है काम है सरीन है तो ये सारी एनवायरनमेंट उसको जो अप्रोप्रिएट लगते हैं तो ही वांटेड टू गो देयर और उसने अपना बचपन भी वहां पर गुजारा था अपने दादाजी के साथ में वहां पर तो ही वांटेड टू गो देयर ओनली लेकिन अब देखो यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां पर ही नोज कि वो प्रेजेंट में रहता है दैट्स व्हाई ही इज सेइंग दैट ही वांट्स टू टेक हिज वाइफ एंड एट द सेम टाइम वो भी बताना चाह रहा है कि वो पास्ट में रह रहा है क्योंकि इट वाज द ईयर 1894 व्हेन ही व्हिच डेट ही सॉ वाज इन द न्यूज़पेपर इट वाज इलेवन जून एटीन हंड्रेड नाइन्टी फोर सो बोथ द थिंग्स आर इन पैरल पास और प्रेजेंट को ऑथर ने दोनों को पैरल uh, रख के चल रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी चीजें होती हैं और हुई हैं और महसूस भी की गई हैं और उसका जस्टिफिकेशन भी है कि वो चीजें थी कि जिसमें प्रेजेंट और पास्ट दोनों एग्जिस्ट करता है एक ऐसा वर्ड जिसमें प्रेजेंट भी है और पास्ट भी है तो नाउ ही गोज टू द काउंटर कौन जो हमारा प्रोटेगनिस्ट है जो चार्ली है ही गोज टू द काउंटर टू गेट द टू टिकट्स नाउ व्हेन ही गोज देयर ही गिव्स द मनी ही ट्राइज टू गिव्स द मनी द क्लर्क ओवर देयर ही सेज कि ही रियली सीज द करेंसी एंड क्योंकि वो नेचुरली वो प्रेजेंट करेंसी तो नहीं चलेगी वहां पर क्योंकि वो पास में थे उस समय तो उसको थ्रेटन करता है कि मैं तुम्हें जेल में भिजवा दूंगा मैं आई कॉल द पुलिस एंड यू विल हैव टू गो टू द प्रिजन नाउ एंड दिस फेलो ही गेस रियली वरिड वो कहता है कि चाहे जितना भी पास हो जैसा भी हो समय हो लेकिन मैं उस समय भी उस जेल में तो जाना बिल्कुल पसंद नहीं करूंगा क्योंकि हो सकता है कि उस समय जेल खाली रही हो क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा नहीं थी क्योंकि लोग ज्यादा क्राइम नहीं करते थे और ज्यादा लोग जेल में नहीं होते होंगे लेकिन फिर भी एट एनी कॉस्ट ही डिड नॉट वॉन्ट टू गो टू जेल दैट टाइम ऑल्सो सो ही रशिज अवे फ्रॉम देयर वो इमिडिएटली वहां से चला जाता है और ये सोच कर जाता है कि नेक्स्ट डे ही विल गेट द करेंसी और वो करेंसी लेकर आएगा और अगेन ही विल कम एंड गेट द टिकट्स एंड देन डेफिनेटली ही विल मूव ऑन टू द टू द थर्ड लेवल टू द थर्ड टू द प्लेस वेयर ही इन द पास्ट एंड वेयर ही कैन लिव हिज लाइफ हैप्पीली विद हिज वाइफ तो वो किसी तरह से मैनेज करके वहां से तो चले जाता है देन ही गोज टू ए शॉप जहां पर काफी सारी स्टेशनरी की शॉप्स वगैरह होती है जहां पर हम ऑब्जेक्ट्स को या इस तरह के कॉइन्स को रिप्लेस करवा सकते हैं और पुराने तरह के कॉइन्स ले सकते हैं देन ही गोज देयर इसके पास थ्री हंड्रेड डॉलर है ही हैज एंड ही रिप्लेस द न्यू करेंसी विद द ओल्ड वन एंड ही गेट्स टू हंड्रेड डॉलर फॉर दैट एंड ही इज वेरी कंटेंट विद दैट अमाउंट बिकॉज ही नोज दैट वेयर द टाइम ही इज गोइंग टू इज द पास टाइम एंड देर द थिंग्स वुड नॉट बी वेरी कॉस्टली एंड ही वुड बी एबल टू लिव वेरी हैप्पीली विद इन दैट अमाउंट ऑफ टू हंड्रेड डॉलर ऑल्सो सो ही गेट्स दैट अब वो जाता है दोबारा से ही गोज टू द ग्रैंड सेंट्रल एंड वेरी डिसअपॉइंटेड बिकॉज ही इज नॉट एबल टू गेट इन टू दिस थर्ड लेवल तो वो वो डिसअपॉइंट हो गए घर चला जाता है अपनी वाइफ को बताता है अपनी वाइफ को बताता है कि ऐसे ऐसे है एक थर्ड लेवल है मैं वहाँ पर होके आया हूँ वहाँ पर इस तरह की सब स्ट्रक्चर है इस तरह के लोग हैं और वहाँ पर लाइफ जो है बहुत पीसफुल है वहाँ से हम टिकट लेकर हम गेसबर्ग चले जाएंगे और वहाँ पर हम लोगों की लाइफ जो है बहुत कम्फर्टेबल हो जाएगी बट उसकी वाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि ये कैसे हो सकता है पॉसिबल ही नहीं है आई थिंक हर हजबैंड ही ची थिंग्स है कि उसके हस्बैंड जो है वो थोड़ा सा अजीब थी अजीबो गरीब सी बात कर रहे हैं तो उसको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है शी इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड की वॉट टू डू विद दैट तो लेकिन वो उनको समझाने की कोशिश करती है कि अगर आपको ये नहीं मिल रहा है तो दैट मीन्स नो सच प्लेस एग्जिस्ट ऐसी कोई प्लेस एग्जिस्ट ही नहीं करती जहां पर आप जहां से आप एग्जिस्ट करके पास्ट में चले जाओ तो आप सिर्फ इस तरह की इमेजिनरी बातें कर रहे हो तो शी गेट्स वेरी डेस शी इज टॉकिंग टू हर हस्बैंड लाइक दिस एंड ही शी ऑल्सो टेल्स हिम नॉट टू लुक फॉर सच प्लेस अगेन क्योंकि हम यहाँ पर ही सब ठीक रहेंगे तो वो सोचता है कि ठीक है शायद मैं कुछ अन इंटेंशनली वैन ही वॉन्टेड टू ही डिट वॉन्ट टू गो अन इंटेंशनली ही रीच द थर्ड लेवल एंड ही वेंट टू द पास्ट एंड देन If he now he wanted to go there uh, intentionally, but he was not able to go. आप वो इस पर इस बार जाने को ही नहीं हो पा रहा था उससे तो he got little disapp
फिर वो कुछ समय ऐसे निकल जाता है तो उसको लगता है कि वो ही ट्राइज टू लुक फॉर सैम वो चाहता है कि वो सैम से अपने इस बारे में बताएगा तो सैम वॉज नॉट देयर तो ही वॉज नॉट एबल टू लोकेट हिम ही हैड सडनली डिसअपियर तो उसको लगता है कि क्या प्रॉब्लम होगी वो तो बहुत अच्छे से रह रहा था यहाँ पर ही वॉज अर्निंग वेल उसके पास अच्छी सेटलमेंट थी अपनी एंड ही वॉज ए साइकेट्रिस्ट क्योंकि लोगों के साथ उस समय वो एक ऐसा पीरियड था जब बहुत ज़्यादा मेंटल प्रॉब्लम्स होती थी तो ही वॉज अर्निंग ऑल्सो क्वाइट गुड एंड ही वॉज क्वाइट कम्फर्टेबल इन हिज लाइफ तो and he was quite he never said that he feels a different kind of a feeling he has so he was really disturbed by, by the abs- sudden absence of uh, dr sam ko kuch pata nahi chalta uske bare mein ek din kya hota hai ki wo apni purani stamp collection se uh, protagonist jo hai wo go through kar rahe hain usse dekh rahe hain to jab dekhte dekhte hain to usme unko ek uh, first cover nazar aata hai first day cover nazar aata hai to first day cover kya hai ki it's a जो लोग जो स्टैम्प कलेक्ट करते हैं ना तो जिनकी हॉबी होती है स्टैम्प कलेक्शन तो व्हाट दे डू कि वो लोग जो है जो फर्स्ट डे जो इशू होती है नई स्टैम्प आती है तो वो उसको एक अनवलप में डालकर उसके अंदर एक ब्लैंक पेपर डालकर वो सेल्फ एड्रेस करके वो भेज देते हैं और जब वो मेल होकर आती है मेल कर देने के बाद जब वो उनके पास वापिस आ जाती है तो दैट उसमें स्टैम्प लग जाती है पोस्ट ऑफिस की तो दैट शोज की ऑन विच डेट इट वॉज रिलीज ये उनके पास कौन सी डेट को सबसे पहले आई थी और कब कब सबसे पहले इशू हुई थी तो उसे खोलता है and he is very surprised to see कि उसको लगता है ओ वो कि address कहाँ से था वो address था uh, it was addressed to uh, grandfather and केस बॉल का तो उसको खोल के पढ़ता है तो ही इज वेरी मच शॉक वो देखता है कि वो जो था डॉक्टर सैम का लेटर था और डॉक्टर सैम ने ये लिखा था कि भाई नाउ ही वॉज लिविंग वेरी हैप्पीली विद देयर ओवर इन गेसबर्ग एंड ही वॉज वेरी हैप्पी और जब उसकी डेट देखता है तो वो डेट थी 18 जुलाई 1894 तो ही वॉज शॉक्ट और उसको बहुत अमेज हो जाता है वो देखकर कि ये क्या द सैम इज देयर वो वहाँ पहुँच गया है और ही हिमसेल्फ यूज टू टेल मी कि ये ऐसा कोई वर्ल्ड नहीं है ये कोई इमेजिनेशन नहीं इमेजिनरी वर्ल्ड नहीं एग्जिस्ट कर सकता और तुम इनसिक्योर हो तुम टेंशन को टेंशन में रहते हो और तुम फियर फियरफुल हो तुम एंगजाइटी से सफ़र कर रहे हो तो दैट्स वाई यू आर थिंकिंग ऑफ ऑल दिस इमेजिनरी वर्ल्ड बट वो हिमसेल्फ वॉज गॉन देयर तो बड़ा हैरान हो जाता है एंड फर्दर ही राइट्स कि ही टेल्स दिस टू चार्ली दैट यू शुड ऑल्सो ट्राई टू लुक फॉर इट एंड यू शुड नॉट वेट फॉर दिस यू शुड कीप ऑन ट्राइंग टू लुक फॉर दिस वर्ल्ड एंड इट इज़ ब्यूटिफुल You have to, you must come here. It is worthwhile coming here. और यहाँ पर मेरे पास जितना भी पैसा था मैं उसको रिप्लेस करवा के यहाँ पर ले आया हूँ और आई एम गोइंग टू विद दैट मनी इट वो जो है उससे ही इज गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस ऑफ सीड्स एंड हे तो क्योंकि वहाँ पर डेफिनेटली क्योंकि अब वो उस पास में चला गया है अगेन इन द नाइनटीन सेंचुरी जब लोग बहुत जो ज़्यादा काम हैं क्वाइट हैं हैप्पी हैं उनके पास कोई टेंशन नहीं है फेयर्स नहीं है लाइफ जो है बहुत सिंपल है सीरीन है सब एनवायरमेंट तो वो उन सब से दूर है तो वहाँ पर कोई मेंटल प्रॉब्लम्स तो होंगी नहीं सब लोग बिल्कुल नॉर्मल होंगे तो उसका साइकेट्रिस्ट वाला काम तो चलेगा नहीं तो ही हैड टू डू समथिंग टू लिव टू सर्वाइव ओवर दैर तो उसने सोचा कि जो वो पैसे जो भी डॉलर्स जितने भी वो लेकर आया है वहाँ से तो वो उससे अपना एक नया बिजनेस शुरू करेगा ना इन द स्टोरी नाउ ही कन्फर्म्स हिज बिकॉज उनको थोड़ा सा शक होता है इस लेटर के थ्रू कि भाई जो डेफिनेटली जो डॉक्टर सैम है वो जो है गेसबर्ग पहुंच गए हैं और बट स्टिल टू कन्फर्म इट फर्दर ही नेक्स्ट डे ही सीज हिज रिकॉर्ड्स उनको पता चलता है कि हाँ सच में उन्होंने एट हंड्रेड डॉलर्स की करेंसी को रिप्लेस करवाया था पुरानी करेंसी से और जितनी भी करेंसी थी वो लेकर यहाँ पर अब नहीं है वो जा चुके हैं वहाँ पर तो नाउ ही वॉज कन्फर्म ही वॉज श्योर दैट ही हैज़ रीच देयर सो दिस इज हाउ द स्टोरी एंड्स यहाँ पर स्टोरी खत्म होती है तो अब हम देखेंगे इस स्टोरी में थीम क्या है ऑथर जो हमें क्या कहना चाह रहे हैं क्या बताना चाह रहे हैं वो ये कहना चाह रहे हैं कि एवरीबडी इन दिस वर्ल्ड जो भी हैं क्योंकि अब हम इस सिनेरियो में रह रहे हैं इस सिचुएशन में रह रहे हैं जो हमारा ट्वेंटी सेंचुरी है उसमें जो है हमेशा लोगों के मन में एक डर है एक एंग्जाइटी है एक भाग दौड़ है और रश वाली लाइफ है हमारी हम लोग सारा दिन हेक्टिक शेड्यूल है हमारा तो वी आर वी के नॉट कीप आर माइंड काम और हम जो है ना इससे भागना चाहते हैं वी वॉन्ट टू स्केप थ्रू दैट एंड दैट इज ट्रू हम लोग सब के साथ ऐसा होता है कि हम उसे भागना चाहते हैं बट देर आर फ्यू पीपल वो क्या होता है कि वो इमेजिन करना शुरू कर देते हैं उस वर्ल्ड को इमेजिन करना शुरू कर देते हैं जो वो लाइफ रह के जो मतलब वो अपनी रियलिटी में तो उसको इस सिचुएशन को प्राप्त नहीं कर पाते हैं उसको अचीव नहीं कर पाते उस सिचुएशन में पहुंच नहीं पाते लेकिन वो इमेजिन करना शुरू कर देते हैं और वो क्या करते हैं कि धीरे 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 उस सिचुएशन में पहुँच जाते हैं जस्ट बाई थिंकिंग जैसे कि इन्होंने एग्जाम्पल में बताया है कि दिस इज स्टैम करेक्शन इज अ वे ऑफ इट पासिंग द पास्ट रीचिंग द पास्ट और उसी तरह से 
सिमिलरली लाइक फाइंडिंग ए थर्ड लेवल इन इन एनी प्लेस और इसी तरह से उन्होंने बीच में एक लेसन के बीच बीच में जो चाली उन्होंने ये भी बोला था कि कुछ जितने भी अमेरिका की बड़ी बड़ी प्लेसेस हैं उनके नीचे डेफिनेटली कुछ सीक्रेट टर्नर्स हैं एंड दे आर द वेज टू एग्जिट तो कुछ लोग ऐसा इमेजिनेशन से करते करते वो सोचते 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 उस पास में पहुंच जाते हैं सो दिस इज वॉट लेकिन उसमें जो है ना जो ऑथर उन्होंने क्या किया है कि हमें प्रेजेंट सिनेरियो और जब चीजें समझाने की कोशिश करते हुए ये भी बताया कि प्रेजेंट सिनेरियो और पास दोनों को पैरल लेकर चल रहे हैं हेयर द चार्ली दोटेगनिस ही नोज वो रियलिटी भी जानते हैं लेकिन एट द सेम टाइम ही वॉन्ट्स टू गो टू द पास वो पास्ट जो उन्होंने अनुभव किया जो एक्सपीरियंस किया उसकी प्रूफ भी दे रहे हैं कि जैसे लोगों के वो जब थर्ड लेवल पे जाते हैं तो उन लोगों का वहां का जो सेटअप है वो बिल्कुल डिफरेंट है लोगों की ड्रेसेस बिल्कुल डिफरेंट है उनकी गोल्ड वॉच और जो रिस्ट वॉच है वो बहुत डिफरेंट सी है डिफरेंट है और जो जब स्टीम इंजन का मूवमेंट है उस समय तो दिस ऑल्सो शोज दिस ऑल्सो गिवस अ प्रूफ दैट दे आर ही इज इन द पास टू दोनों पैरलिटी पैरल चल रही हैं दोनों चीजें और वो इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन और हेयर द थर्ड थिंग विच ही वॉन्ट्स टू इम्प्लाई दैट कि यहां पर जो ऑथर है वो प्रोटेगनिस्ट को उन्होंने टाइम और स्पेस दोनों को ट्रांसेंड करा दिया यानी कि दोनों को वो क्रॉस कर चुके हैं वो एक प्रेजेंट सिनेरियो से पास में चले गए हैं जो कि ट्वेंटी सेंचुरी से नाइनटीन सेंचुरी में पहुंच गए हैं और सिमिलरली एक जगह से वो दूसरी जगह चले गए हैं सो दिस इज द थीम ऑफ द स्टोरी नाउ सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस लेसन द फर्स्ट क्वेश्चन इज वॉट डज थर्ड लेवल रेफर्स टू एंड वॉट इज इट सिग्निफिकेंस सो वी कैन राइट इन दिस क्वेश्चन दैट द थर्ड लेवल रेफर्स टू इट इज अ वे ऑफ स्केपिज्म फ्रॉम द हार्श रियालिटीज ऑफ द प्रेजेंट सीनारी एंड गोइंग इन टू द पास टू लिव अ लाइफ ऑफ कामनेस हैप्पीनेस एंड पीसफुल लाइफ and what is the importance what is the significance of this this is important because uh, people are not able to cherish their dreams of living in a peaceful world at present in the present century so they imagine the things uh, that they would happen in the and then that that could happen in the past and they then they reach the past see this is the significance of this uh, third level and the next question is first day cover i have explained it to you what is first day cover but again i'll tell you that uh, those people who are who are interested in stamp collection whenever the new stamp is released they take it and then they uh, put it in the envelope and then put a blank letter blank paper in it and then mail it to themselves so this assures the date on which the first stamp is released and the third important question which is a hot question also high order thinking question do you think that the third level was a way of escapism for charlie why now it depends on you how you write it aap apne hisab se apne apni imagination se isko likh sakte hain ki whether it was a way of escapism or not then you have to give the reason also if it is yes then also you have to give the proof and then also and if you say that it is not a way of escapism then also you have to give the proof ki uh, usme kaise aap keh sakte hain ki wo us past mein nahi kiya tha so this is the end of the video and please do subscribe our channel if you like it and if you like my video please like it share it and comment on it thank you